ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இம்பேக்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பார்டு ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இம்பல்ஸ் அண்ட் மொமெண்டம் இந்த கான்செப்ட்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த இம்பேக்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பார்டிஸ் கான்செப்ட் வரும் ஸோ இம்பேக்ட்ன்றது என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ இம்பேக்ட் இஸ் சடன் ஷார்ட் டேர்ம் ஆக்ஷன் பிட்வீன் டூ பார்டு ஒரு ரெண்டு பாடியில் சடனாக ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இம்பேக்ட் அப்படின்றோம் ஸோ இம்பேக்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே கொலைட் ஆகும் கொலைட் ஆகிட்டு எனக்கு லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இம்பல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டியூரிங் இம்பேக்ட் த கொலைடிங் பாடிஸ் எக்ஸர்ட் ரிலேட்டிவ்லி லார்ஜ் ஃபோர்ஸஸ் கால் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஈச் அது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொலையாட ஆகும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டிஃபர்மேஷன் நடக்கும் அதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டிஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டிஃபர்மேஷனால் எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் கம்ப்ரஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே கொலைட் ஆகுறதுனால எனக்கு கம்ப்ரஷன் கிரியேட் ஆகும் அந்த டைம் டேக்கன் பை த பாடிஸ் இன் கம்ப்ரஷன் ஆஃப்டர் தே கொலைட் இஸ் நோன் அஸ் டைம் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ஸோ அந்த எடுத்துக்கிற டைம் வந்து நம்ம டைம் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் எடுக்கிறோம் இது வந்து எலாஸ்டிக் பாடிஸ் ஓகேங்களா இது வந்து எலாஸ்டிக் பாடிஸ்ன்றனால எந்த ஒரு டிஃபர்மேஷன் நடந்தாலும் மறுபடியும் பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ த டைம் டேக்கன் பை த பாடி டு ரீகெயின் த ஒரிஜினல் ஷேப் ஸோ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டைம் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு டைமையும் நம்ம சம் பண்ணோன்னா கிடைக்கிற கூடிய டைம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டைம் ஆஃப் கொல்யூஷன் ஒரு டைம் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷன் சொல்லலாம் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம டைம் ஆஃப் கொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சின்னதாக ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அது வந்து கொலைட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்றோம் அண்டு இது வந்து லைன் ஆஃப் இம்பேக்ட் அண்ட் வர்டிகுலர் ஆகிறது பிளைன் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்னு அச்சீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இம்பேக்டில் என்ன டைப் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இம்பேக்டில் டேரக்ட் அண்ட் ஆப்ளிக்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது டேரக்டில் சென்ட்ரல் அண்ட் நான் சென்ட்ரல் ஆப்ளிக்கில் சென்ட்ரல் அண்ட் நான் சென்ட்ரல் ஆப்ளிக்க இன்டேரக்டும் சொல்லலாம் இப்போ டேரக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கொலைட் ஆகுதுன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுடைய லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனும் எனக்கு சிமிலராக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் டேரக்ட் இம்பேக்ட் இதுவே வந்து ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஜெக்டும் வேறு டைரக்ஷனில் கொலைட் ஆகும் இது வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் இம்பேக்ட் அப்படின்றோம் சென்ட்ரல் அண்ட் நான் சென்ட்ரலுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைன் ஆஃப் இம்பேக்ட் இருக்குங்க இல்லையா அந்த லைன் ஆஃப் இம்பேக்டில் எனக்கு வந்து சென்ட்ரோட் ஆஃப் த டூ ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு வந்து கோயின்சிடாக இருக்கும் இதே நான் சென்ட்ரலில் சென்ட்ரோட் வந்து லைன் ஆஃப் இம்பேக்டில் கோயின்சிடாக இருக்காது இந்த டயக்ராம் பார்த்தது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோயிஃபிஷன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் இந்த கோயிஃபிஷன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் இன் சால்விங் இம்பேக்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பார்டர்ஸ் ஸோ என்னன்னு பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் மேனிடியூட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் இம்பல்ஸ் டு த மேனிடியூட் ஆஃப் டிஃபர்மேஷன் இம்பல்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் கோயிஃபிஷன் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் இட் இஸ் டினோட் பை சிம்பிள் இ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெஸ்டிடியூஷன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஃபார்ம் ஆச்சுன்னா திரும்பி பழைய பொசிஷனுக்கு தான் நம்ம வர்றத நம்ம ரெஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றோம் அந்த ரெஸ்டியூஷன் இம்பல்ஸையும் அதோட மேக்னிடியூட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஃபர்மேஷன் இம்பல்ஸ் டிஃபர்மேஷன்றது கொலைட் ஆகும்போது எனக்கு சேஞ்சஸ் நடக்கிறத நான் டிஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு இம்பல்ஸையும் நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா கிடைக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோஎஃபிஷன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷன் சரி இப்போ இதை எப்படிலாம் அனலைஸ் பண்ணுறது என்ன மெத்தடில் அனலைஸ் பண்ணுறதுனா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கொல்யூஷன் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பாடிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட முடியும் ஸோ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம்ன்றது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் மொமெண்டம் பிஃபோர் இம்பேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் மொமெண்டம்ன்றது என்னது அப்படின்னா மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அதுதான் மொமெண்டம் அப்படின்னு எந்த ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டில் எனக்கு மாஸ் இருக்கு வெலாசிட்டி இருக்கோ அது மொமெண்டம் சொல்கிறோம்
இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஈக்குவல் டு இ இன்டு யு ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஃபார் டூ கொலைடிங் பார்டர்ஸ் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி செப்ரேஷன் பியர் த கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோ டு தேர் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் அப்ரோச் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கோஷன் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷன்ல எப்படி வந்து ரெஸ்டியூஷன் இம்பல்ஸையும் டிஃபமென்ஷன் இம்பல்ஸையும் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி கொலைடிங் பார்டர்ஸில் ஃபைனல் வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸையும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸையும் நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம்னா கிடைக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் வந்து கோஎஃபெக்ட் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷனுக்கு எனக்கு சிமிலராக இருக்கும் இதுதான் நியூட்டன்ஸ் லவ் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பார்டர்ஸ் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா வி டூ மைனஸ் பி ஒன் தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு இ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ டேரக்ட் சென்ட்ரல் இம்பேக்ட் அப்படின்ற டைப்பில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் Two bodies, one of mass 30 kg, moves with a velocity of 9 meter per second, strike on another mass of 15 kg, moving in opposite direction with the velocity of 9 meter per second centrally. Find the velocity of each body after impact if the coefficient of restitution is pointed. So, what do you think about it? Find the velocity of each body after impact. அதாவது வி ஒன் வி டூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க யூ ஒன் யூ டூன்றது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்ட் நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட் பட் இஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் டைரக்ட் சென்ட்ரல் இம்பேக்ட் அப்படின்றத அவங்களே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கிவன் எழுதலாம் எம் ஒன் எம் டூ கொடுத்துருக்காங்க யூ ஒன் யூ டூ கொடுத்துருக்காங்க இ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கொலிஷன் இந்த ரெண்டு மெத்தட் படி சம் போட போகிறோம் ஸோ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஈக்குவல் டூ எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ தட் இஸ் மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொலிஷன் நமக்கு மாஸ் தெரியும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி தெரியும் சப்ஜூட் பண்ணிவிட்டு வி ஒன் வி டூ ஒன் ஒன்ஸாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கொலிஷன் ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஈக்குவல் டு இ இன்டு யு ஒன் மைனஸ் யூ டூ நமக்கு இ தெரியும் யூ ஒன் யூ டூ தெரியும் இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஸோ வி ஒன் வி டூவில் அன்னோன்ஸ் கிடைக்கும் மறுபடியும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வச்சு டூ ஈக்குவேஷன் சால்வில் ஸோ வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் 